日前，有杂志刊登新一代航空发动机领军人物、沈阳发动机研究所总设计师刘永泉的先进试技时，透露重磅消息：中国自适应变循环发动机已经完成关键技术的整齐验证阶段，这是继中国空军航展大秀推力矢量发动机的又一个惊喜。在治愈航空工业心脏病的征途上，中国从未松懈过片刻。几十年前，中国受制于基础科学，导致发动机的研制落后了西方一个维度。不过，近几年中国取得的进步大大缩小了同其他国家的差距。近日，中国航空发动机爆出一大猛料。很有可能是治愈中国航空心脏病的一剂良药。据中航科技历史一研究员第二研究所十二月十一日发布消息称，该机构负责的高能脉冲风洞一万千米每小时量级氢氧。燃烧推进实验能力取得关键性突破，即在五毫内利用超燃冲压发动机，使氢气在三百万米每秒的速度下与空气混合进行超音速自主燃烧。国产氢氧燃料超燃冲压发动机工作状态图。据介绍，为了使氢氧燃料能够达到理想的燃烧状态，中国科研人员研究出了精准的时序控制技术。以及光地横向喷注与凹腔稳焰融合技术，以便达到在超声速中车成功点火并实现稳定燃烧，从而向发动机提供热能，转化为动能等其他能量。在此次公布的实验内景视频中，从最初的模型状态到获取试验数据和火焰图像，再到进度数据，整个流程清晰可见。据视频内容强调称，超燃冲压发动机实验的成功，标志着中国自主研制的国际最大口径高能脉冲型风洞已经进入实用化阶段。其实，马赫的测试速度将成为尖端飞行器的孵化器。中国超燃冲压发动机取得的突破，如果转化为军事技术或者成为军备辅助工具，就爱那个极大增强中国高超音速导弹的打击能力。据军事观察人士分析，如果仔细观察美国正在研制的 X 4 3 A 和 X 1高超音速武器，其超燃冲压发动机提供的动力还处于该型号发动机的初始阶段，而中国拥有十四高超音速导弹的最大飞行速度可突破十马赫。几乎是美国高超音速武器的两倍速度，这意味着中国比美国更容易实现一小时打遍全球策略。高超音速武器，值得关注的是，在此前有消息称，在1958年到1959年，北航一共制定了十个型号的发动机研制计划，其中在北京四号项目进展中明确表示。中国某款高空高速靶机在一九六零年半完成试飞工作。这款靶机飞行高度突破一万一千米，速度达到 M 二指数。当超燃冲压发动机 M 数小于八十，如果使用液氢燃料，飞行器的飞行速度可达到六到二十五马赫。讽刺的是，在中国航空发动机技术一片空白、四处求人的时候，几乎所有国家都在美国的引导下对中国实施技术封锁策略。然而，在中国超燃冲压发动机取得重大突破时，这些国家一个个主动凑上门，表露向中国求购的意愿。国际空间站如此，量子技术如此，北斗系统如此，超燃冲压发动机也是如此。据美国业内人士评论称。超燃冲压发动机技术对中国军队而言是一个福音。这项技术使得高超音速飞行器的制造变得更加稳定可靠。一旦批量列装军用高超音速飞机，那么中国的侦察和打击能力将颠覆全世界的空战理论。江峰。航母应该是现在军队里面服役的最重要，但是又最难建造的装备之一。航母的吨位并不是所有所有船只当中最大的，但是上面应用的技术却非常复杂。很多人只知道航母的动力系统是一个难关，其实还有一个技术也非常难，它就是阻拦索。目前世界上能够自主建造航母的国家一共九个，而能够自主生产阻拦索的国家确实有两个。这两个国家分别是美国跟中国。曾经俄罗斯也是能够生产阻拦索的。当初我国在建造航母的时候，花费高价向俄罗斯求购，但是俄罗斯不想让我国拥有航母，所以他们拒绝了我国的请求。风水轮流转。
，我国下定决心，自己突破了阻拦锁的技术。结果，现在俄罗斯的库兹涅佐夫号的阻拦锁出现了问题。现在其在降落的时候经常发生意外。现在他们只能够向我国求购，但是我国还没有决定是不是要卖给他。除了我国之外，其他国家航母的阻拦锁全都是从美国购买的。因为技术封锁，所以美国开出的价格非常高。然而这些国家自己不能够生产。所以只能怪捏住鼻子拿出大把钞票交给美国。那么阻拦锁在航母上面真的这么重要吗？舰载机在降落的时候，要将自己的速度开到最大，这样它才可以计算好角度停放在甲板上。但是到了甲板上之后，仅仅凭借自己的刹车片，短时间内速度是降不到零的。这时候就需要用到阻拦锁了。一架舰载机怎么说也有几十吨，再加上速度开到了最大，一般的绳索肯定是拦不住的。所以阻拦锁是用特殊的材料制作成的。航母本身最大的作用就是作为战机的海上停放平台。如果没有阻拦锁帮助舰载机降落的话，那么航母也就失去了存在的意义。由此可见，掌握阻拦锁技术在建造航母当中有多么重要。前段时间，日本提出了一个新的理念。他们提出，为了可以取消舰载机弹射起飞的方式，甚至不需要阻拦锁进行降落，日本的方案是可以通过增大甲板顶端的坡度，来帮助战机滑翔起飞跟降落，这样就不需要弹射装置了。同时，降落的时候也不需要阻拦锁了。美国专家表示，日本的这个想法的确非常好，理论上也是可行的。但是这对于甲板的长度要求非常高，目前航母的甲板并不满足日本的要求，所以这个方案的可行性并不大。这也就意味着短时间内舰载机降落还是不能够摆脱对阻拦锁的依赖。苏三十五战机近日，据媒体报道。最近又有一个国家紧随中国，引进苏三十五遭到美国公开威胁，这个国家就是印尼。这一次，许多国家纷纷猜测，在美国的压力之下，印尼是否会放弃引进计划？俄罗斯给出明确答案，强势回应外界质疑。俄罗斯怒对美国方面称：“你说了不算。”现在苏三十五出口并没有生变。看来这一次美国极力阻止印尼引进苏三十五已经无效了。这已经不是印尼第一次引进俄罗斯战机了，因为此前印尼就曾从俄罗斯那里引进了苏三十战机，并且使用感觉非常良好，所以印尼这次才会再一次选择俄系战机。据悉，印尼这次共计采购了十一架的苏三十五战机，总价值达到十一亿美元，平均到每一架上达到一亿美元。比中国此前引进的苏三十五单价略贵。苏三十五机队虽然印尼这次仅引进了十一架苏三十五战机，数量非常有限，但考虑到苏三十五是俄目前最先进的四代机，并且拥有对抗五代机的能力，所以这款战机一旦加入印尼空军，将对印尼空军的提升非常大。考虑到印尼周边国家的空军实力。这十一架苏三十五战机绝对是一笔非常可观的实力。苏三十五战机不同于以往的战机，这款战机将刷新印尼空军对现代战机的认知。苏三十五最强大的特点就是机动能力。这款战机延续了苏二十七优秀的气动设计，本身机动能力就非常优秀。同时，这款战机还加装了 AL-35 矢量发动机。拥有这款发动机后，苏35的瞬间转向能力得到了极大的提升。就算让这款战机与 F-22 进行近距离空战，也丝毫不会落于下风。苏35战机，同时，苏35的攻击能力也十分强大，不但能够挂载多款空空飞弹。具备非常强大的空战能力，同时，这款战机也拥有非常强悍的对的对海打击能力，对于印尼这样海陆兼具的国家是十分重要的。而且，印尼空军规模有限，能够一机多用，能够最大限度发挥这款战机的作用，为对付 F-22 战机。苏三十五不但设计了超强的机动性能，同时这款战机还设计了非常独特的航电系统。
。苏三十五不但拥有非常灵敏的雪豹一雷达，同时在机翼部分还设计了长波雷达。采用这种设计也是苏三十五的独特设计。另外，从前段时间曝光的结果来看，苏三十五战机还曾经使用光电瞄准设备锁定 F 二十二。看来这款战机具备对付五代机的能力，完全不是空穴来风。在更多的时候，围绕中国隐身战斗机歼负二十的各种讨论，常常会进入死角。因为最终的论点如何都难以证实，官方披露的消息并不多。但是最近一些现象显示，这款先进的隐身战机相关的信息披露越来越多。一些以前分析认为歼负二十不是一款空优战斗机的人也开始改变了看法。美国军事评论人士近日撰文称，是时候讨论歼负二十的机动性了。在2018年，这款隐身战斗机表现得更具有侵略性。如果定义它是为了攻击加油机、预警机以及电子战机而生，太过片面。歼负二十从最初披露至今已经九年时间，它已经在中国空军的战斗部队里成为了核心的角色。在英文军事媒体中，更多的分析认为是一款执行拦截任务的战斗机。远程攻击机旨在摧毁加油机以及预警机这类称为战斗机力。